আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আজকে আমরা আছি বাংলাদেশের একটি ভুল সনন্দন হসপিটাল ডিপিআরসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেডে আমরা এখানে একজন রোগীর সাথে কথা বলবো প্রথমে জানতে চাইবো আপনার নাম মাহমুদা বেগম আচ্ছা ম্যাম আপনি কোথা থেকে এসেছেন আমার বাড়ি বিক্রমপুর আমি রামপুরা থেকে এসেছি ঢাকা রামপুর হ্যাঁ ঢাকা রামপুর জানতে চাইবো যে এই ডিপিআরসি হাসপাতালে আপনি মূলত কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন সবার প্রথমে আমি হাটর ব্যথা নিয়ে আসছিলাম আমার হাটর অনেক সমস্যা ছিল আচ্ছা এখন আল্লাহর রহমতে এখানে ইগরা চিকিৎসা নিয়ে আমার ভালো হয়েছে ম্যাম কতদিন যাবত আপনি এই সমস্যাটা ভুগছিলেন আমি সমস্যাটা ভুগছি এর আগে বোঝা যায় নাই কিন্তু 5 6 মাস ধরে আমি খুব বিছনায় পড়ে গেছিলাম অতিরিক্ত ব্যথা ছিল অতিরিক্ত ব্যথা ছিল আচ্ছা এটার কারণে মানে আপনি হাঁটতে পারি নাই হাঁটতে পারি নাই সিঁড়িতে ওঠা নামা থেকে শুরু করে কোনো কিছু আপনি করতে পারছেন না করতে পারি না বেড়ে থেকে ওর নিচে নামতে পারি নাই মানে অন্য সাহায্য ছাড়া আপনি ওয়াশরুম বা কোথাও আপনি যেতে পারছিলেন না এরকম একটা অবস্থা হ্যাঁ এরকম অবস্থা হয়েছিল একটু জানতে চাইবো যে এই ডিপিআরসি হসপিটাল আপনি কোন ডক্টর সাহেবের আন্ডারে ভর্তি ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সফিউলনারা সফিউলনারা ডক্টর সফিউলনারা প্রধান ওনার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করেছেন আজকে কতদিন যাবত ট্রিটমেন্ট করছেন আজকে 15 দিন আজকে 15 দিন তো আপনি কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন যে আপনি এখন অনেকটুকু সুস্থ হ্যাঁ তো আপনি কি ভিতর থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থতা বোধ করছেন হ্যাঁ আমি তো মনে করতেছি আপনি হাঁটা চলা সব কিছু আগের মতো করে করতে পারছেন হ্যাঁ হাঁটা চলা করতে পারছি আগে মতো আচ্ছা তো জানতে চাইবো যে এটার কারণে কি এর আগে কি আপনি কোথাও এর চিকিৎসা করেছিলেন হ্যাঁ কোথাও চিকিৎসা করেছি আর দুই দিন ডাক্তার দেখাইছি তারা বলছে অপারেশন করতে তার অপারেশনের জন্য আপনাকে সাজেস্ট করেছেন কিন্তু আপনি সেটা না করে আপনি না করে এখানে আসছেন এখানে এসেছেন আচ্ছা জানতে চাইবো যে আপনি এই ডিপিএস হসপিটালের ঠিকানাটা কিভাবে জানতে পেরেছিলেন প্রথমে আমি ইউটিউব থেকে জানতে পারছি ইউটিউবের মাধ্যমে জানতে পারেন তারপরে কি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি ডক্টর সফিল প্রধান ওনার কাছে এসে আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন হ্যাঁ আমি তারপরে সিদ্ধান্ত নেই এখানে এসে ট্রিটমেন্ট করব কিন্তু কেউ রাজি ছিল না আমার উদ্যোগে আমি আসছি আপনি আপনার নিজের উদ্যোগে এসেছেন এখন কি মনে হচ্ছে যে আপনি আপনার নিজের উদ্যোগে এসে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন না ভুল সিদ্ধান্ত হ্যাঁ সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা জানতে চাইবো আপনি যতদিন এই ডিপিআরসি হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এখানকার যারা ডাক্তার ছিলেন নার্স ছিলেন বা ম্যানেজমেন্টে যারা ছিলেন তারা কি টাইম টু টাইম আপনার সব ধরনের ট্রিটমেন্ট নিশ্চিত করেছে আপনি কি সবটুকু পেয়েছেন টাইম টু টাইম হ্যাঁ টাইম টু টাইম সব ধরনের চিকিৎসা এম পাইছি সব ধরনের সেবা পাইছি তাদের আন্তরিকতা কেমন ছিল আপনার ট্রিটমেন্টে সেটার কারণে আপনি কি মনে হয় যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থতা পেয়েছেন আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা জানতে চাইবো যে এই ডিপিআরসি হসপিটালের পরিবেশ সম্পর্কে যদি একটু বলেন কেমন লেগেছে আপনার পরিবেশ ভালোই असंख्य मा बन देशर बहरे अवस्थान करा धरण समस्या भूगन अने बुजते डर गेले भलो हबें আপনি নিজেও বলেছেন যে আপনি বেশ কয়েক জায়গায় আপনি ট্রিটমেন্ট করেছেন কিন্তু আপনি সুস্থতা হননি বা আপনার যেমনটা ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কথা ছিল সেমনটা হয়নি আপনি যখন ভর্তি হতে চেয়েছেন তখন আপনাকে অনেকেই না করেছে তারপর আপনি আপনার নিজের উদ্যোগে এসে আপনি ভর্তি হয়ে আজকে আপনি কেউই রাজি ছিল না কেউ রাজি ছিল না আপনি আজকে এসে ভালো অবস্থায় এসেছেন তো এরকম অনেকেই আছেন যারা হয়তো চিকিৎসা চাচ্ছেন কিন্তু কার কাছে যাবেন তারা বুঝতে পারেন না সেই সকল ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন তাদেরকে আমি বলবো তারা যেন এখানে এসে যেন নিয়ে এখানে আসে এখানে আসলে তারা সঠিক चौबीसा निर्भरता अबिचल